Saviez-vous qu'une erreur d'impression peut faire toute la différence Dans cette vidéo du monde de la collection, je vais vous présenter des timbres rarissimes dont la valeur est liée au fait qu'ils sont issus d'une erreur d'impression particulière. Ils ont un centre inversé. On découvre cela ensemble après ceci. Salut les philatélistes Certains d'entre vous connaissent, ne fût-ce que de nom, le thermon inversé ou l'inverted Jenny. Ces timbres qui font partie des saints graal de la philatélie sont issus d'une erreur d'impression, le centre inversé. Et c'est ce qui fait vraiment toute la différence entre la valeur du timbre ordinaire et la variété. Ce timbre de Termonte peut se trouver sur Delcan pour un prix d'environ 1 euro, mais si son centre est inversé, il atteint la coquette somme de plus de 100 000 euros. Le Termonte inversé est le timbre le plus rare de Belgique. On en connaît 17 exemplaires, 15 oblitérés et 2 neufs. Ils ont été émis et vendus en 1920. Lorsque les timbres sont produits dans les imprimeries, le personnel fait particulièrement attention à ce que tous les timbres sortent parfaits. Dans la plupart des imprimeries du monde, le personnel va jusqu'à vérifier à la main chaque feuille avant qu'elle ne sorte. Les feuilles qui ne sont pas entièrement conformes sont détruites avec preuve de destruction. Car ne l'oublions pas, le timbre est une monnaie en soi. C'est la raison pour laquelle les variétés sont tellement recherchées et rares, car elles sont nées d'une erreur et ont réussi à échapper à un contrôle minutieux. Mais parfois, il arrive qu'une feuille parvienne quand même à se glisser hors de l'imprimerie du timbre. Et là, il devient le Graal pour un collectionneur. C'est le cas de ce thermon inversé. Le thermon inversé n'est pas le seul de son espèce. Dans la philatélie américaine, l'un des fleurons est l'Inverted Jenny. Ce timbre de 24 cents a été créé afin d'affranchir les lettres de la première ligne régulière de courrier aérien américain. Le nom de Jenny est lié au nom de l'avion utilisé lors des déplacements dont les initiales étaient JN. Le timbre de 24 cents a été mis en mai 1918. Il est bicolore, ce qui fait qu'il nécessite deux passages à l'impression. Il a été émis très peu de temps avant le premier transport de courrier, et la décision de cette émission a également été prise très peu de temps avant l'impression. De ce fait, il y avait de grandes chances d'avoir des erreurs dans certains exemplaires de ce timbre. Ce fut le constat de certains collectionneurs, dont William Robet. Ce dernier alla au bureau de poste de New York afin de trouver une éventuelle erreur, le 14 mai à la première heure. Mais il en revint bredouille. Il y retourna l'après-midi, et là, belle surprise, l'employé du bureau avait gardé pour lui une pleine page d'Inverted Jenny. Étant jeune et ayant besoin d'argent, Robert revendit la feuille après plusieurs contacts avec des négociants pour la somme de 15 000 dollars. C'était une fameuse somme pour l'époque. Toutefois, l'acheteur de Robert, le négociant philatéliste Klein, revendit la feuille le jour même au prix de 20 000 dollars, se faisant un important bénéfice. Ce fut le colonel Green qui l'acquit et la fit diviser par Klein. Il revendit ainsi des petites parties de la feuille, des timbres seuls, un bloc de 4, et d'année en année, la valeur de ces timbres n'a cessé d'augmenter. En 2019, le timbre numéro 39 de la planche a été adjugé au prix de 510 000 dollars par la maison de vente Spink, dont on retrouve régulièrement les catalogues sur Delcamp. Heureusement pour les collectionneurs de ce genre d'anomalie, bien que ces timbres soient rares, il est possible d'en trouver certains à des prix abordables sur Delcamp. Et bien sûr, vous pourrez également vous procurer les timbres sans erreur. Et voilà, nous espérons que ces petites histoires vous montreront que la philatélie est un passe-temps vraiment intéressant dans lequel il faut avoir l'œil. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Delcamp pour recevoir nos nouvelles vidéos. Ou à mettre un pouce bleu si celle-ci vous a plu. Cela vous permet de nous soutenir et nous encourage à vous proposer de nouveaux sujets sur la collection. A bientôt pour un nouvel épisode du Monde de la Collection